。誰ですか私よ。マリサ。なんだレイムか。びっくりしたぜ。今日は二度に注意。衝撃の恐怖心霊写真銃戦よ。なんかまた怖そうなシリーズがまた始まるんだな。二度見ってそんなに衝撃なものなのかなんだぜ。失し。なんだ突然笑ったりして。なんか気味悪いな。い,いえ、私は登録者が444になったからそれを読み上げてみたの。444で死死ってだからオープニングがそれでケンケンだったのか。とにかく衝撃的な怖さに耐えられるように頑張ってね。うう、脅かすなだぜ。手加減を忘れないでくれよな。ふふ。それでは今日も最後まで、ゆっくりしていってね。最初はこの写真よ。これは中学生たちが郊外の川を訪れた時に先生が撮ったものらしいの。先生が撮ったってそれは先生が投稿しちまったってことなのかそれいいのか個人情報流出に敏感な令和時代ではアウトでしょうね。これは昔だからその辺が緩かったんでしょうね。そうか。まあ先生が投稿しちまうくらい衝撃的なものが映り込んでいるってことだよな。どこだろうか。いや、見つけてしまったんだぜ。これはやばいな。どこ右奥の壁付近に女性の姿があるよな。なんか雰囲気がそこだけおかしいんだぜ。そうね。そこを拡大してみるわ。うう、顔がぼんやりしているし、姿が透けているんだぜ。少し昔の格好をしているように見えるな。そうなの。これはまだこの川が整備されていない時代に、入水自丸をここでして亡くなった女性の霊らしいの。入水か。それはちょっと訳ありだよな。どうしてそうなってしまったのかは不明だけど、後悔の念が強い悲しい霊らしいの。そうなのかだぜ。確かに哀愁が漂ってる気がするな。なんか中学生たちを見つめているけど、中学生たちをどう思ってるんだろうな。中学生って結構騒ぐだろそうなの。実はそれが問題で、静かな場所を乱している彼らに対して疎ましい思いを抱いているそうよ。やはりそうなのかだぜ。霊障とかないよな。ただ見てるだけだよな。残念ながらこの日、川の深みで溺れかけた生徒がいたらしいわ。そっそうなのか。霊が引っ張ってしまったのだろうか。やばい場所で騒ぎすぎたのかもな。次はこの写真よ。これは小学校の教室で音楽の授業中に撮ったものなの。え、授業中まさかまた学校の先生が投稿してしまったんじゃないだろうな。そのまさかね。ゆるかった時代なのよ。だって教師が生徒の部屋の壁を破壊してた時代なのよ。なぜ GTO の鬼つか。ちょっと懐かしいシーンだなってそんな関係ないのぶち込んでくるなだぜ。あらそうそれでこの写真に恐ろしいものが映り込んでいたの。ちょっとこれはわかりにくいんだぜ。どこだろうか。児童が真面目に演奏の練習しているよな。これは右上の小窓に注目してほしいの。あーあるな換気窓があるな。あれなんか人が覗いているんだぜ。ちょっと気持ち悪いな。表情が正当高貴な目で見ている男性なんだぜ。わかった学校に侵入した変質者だなこれは。おまわりさん。何を騒いでいるのマリサ。高さを考えてみて、どう見ても足のつくような高さではないわ。これは生身の人間ではないの。そこを拡大してみるわ。すごい目を見開いてこちらを見ているじゃないか。これが霊だとするとちょっとヤバそうな霊なんだぜ。そうなの。これは視線の先に悪意を剥き出しにしているように感じるらしいの。専門家もこの例は放っておいたらまずいと、投稿者に連絡をしたらしいの。投稿者に連絡か。そんなこともしてくれるんだな。親切な専門家なんだぜ。ところが投稿者と連絡がつかなかったらしいの。それでこの例が子供たちに霊障を与えてないか心配しているそうよ。連絡がつかないだって。まさかこれを取った先生に何かあったんじゃ。そうね。私も子供や先生に何事もないように祈るわ。次はこの写真よ。友人たちと海の見える施設に観光に来た時に撮ったものらしいの。ああ仲良く屋上のヘリで写ってるな。これさ、ヘリに乗ってて危なくないかまあ彼らが生徒だったら、学校の先生はしないでビシバシでしょうね。いや何この怖い先生。知らないの ?90 年代に放送された佐野史郎さん主演の伝説のドラマ体罰教室よ。とんでもない怖い体育教師の話ね。絶対嫌なんだぜ。しないもって校内を歩いてもオッケーな時代があったんだなって。レイム話脱線しすぎなんだぜ。だいたいこの写真の人たちは生徒じゃないんだぜ。あらそうだったわね。この写真なんだけど、一見してわかるおかしなものないそうだな。ちょっと屋上にも、この人たちにも何かあるようには見えないんだがな。上よ。空に注目してみて。空曇り空だよな。でちょっと黒いものがあれだ。目。巨大な目に見えるんだぜ。そうなの。少し拡大してみるわ。う,う、大きな目がこちらを睨んでいるようなんだぜ。やはりこの人たちをおとましく思ってるのだろうか。そうらしいわ。これはこの付近で亡くなった自爆霊で、この屋上が気に入って住み着いてしまってるらしいの。そうなのかだぜ。
。やはりいくら仲良しだからって、騒ぎすぎたんだろうな。ちょっと彼らを静かにさせるためには、やはりしないが必要ね。嫌何加えさせてるんだぜ。体罰やめて。次はこの写真よ。これは体育の授業風景を撮ったものらしいの。おいおいもしかしてまた教師が投稿しちまったのかもう何回同じ過ちを繰り返すんだぜ。まあそこは気にしないでいいじゃない。これは結構わかりやすい霊障が起きてしまってるわ。いや、わかってしまったんだぜ。だって左側にいる女子生徒の片足がないじゃないか。そうなの。そこを拡大してみるわ。ひぃ、すっぱりとなくなってるな。こんなにはっきりとなくなると不気味だよな。なくなってるわけではなくて、この近くの霊によって隠されてしまったらしいの。何らかの意図を持って霊波を出していて、それがちょうど彼女の足あたりに漂っていたために、空間に歪みができてしまったらしいの。そんなことがあるのか。じゃあたまたまここに霊がいたということだよな。彼女の足は近々危ないとかそういうことではないんだよな。心配しているのね。そこは大丈夫らしいわ。とった先生は驚いて送ってしまったんでしょうけどね。おおやっぱり先生の投稿か。ちょっと学校の先生って怖がりな人多いのかもな。次はこの写真よ。雪山にスキーに行った時に撮った写真なの。随分古い写真になったな。いきなり昭和感のある写真が出るところが、この怖がり村の特徴なんだぜ。そうかもね。もともと昭和感がテーマになってるからね。それでこの3人の若者の姿を見て何か異変に気づかないうーん。なんだろう。別に普通の雪山を滑ってるだけに見えるんだがな。晴れた日だったんでしょうね。影がくっきりできるような。晴れ影思わせぶりだな。影あれそういえばこの真ん中の人だけ影がないよな。そうなの。そこを拡大してみるわ。うなんでこんなにはっきりとないんだ。ちょっとこれは自然界の法則を意しているよな。そうね。これは専門家もよくわかってないらしいの。こういった超常現象が起こることがあるとだけ解説されていたわ。なんだその曖昧な感じは、霊の影響とかではないのか。そうとも言い切れないわ。マリサ、もっと科学の勉強して科学的に説明してみてよ。いいんだぜ。科学で解明してみせようではないか。なんか違うかも。次はこの写真よ。これは仲の良い友達と公園の前で撮ったものらしいの。ああ仲良さそうだな。こんな何気ないものにも何かが映ってしまうというのか。そうなの。これに関しては背景のプレハブの建物に注目してほしいの。ああるな。少し大きめのプレハブが。まだ建設中なのか足場がそのままなんだぜ。ヒントは真ん中あたりにある窓よ。マリサ何か見えない真ん中の窓。あれちょっと人影が見えるような。そうなの。そこを拡大してみるわ。なんだこの影は。長い髪の女性がこちらを見ているように見えるのだが。そうね。実はこのプレハブは、以前ここに立っていた団地が消失して、一時的に建物なの。ええ、団地が火事で焼けてしまったのか。それは結構多くの人が大変な思いをしただろうな。そうなの。その時、中年の女性が逃げ遅れて焼き丸してしまったらしいの。霊能者はこれはその女性の霊ではないかということだったわ。火事で逃げ遅れた人の霊か。ちょっと悲惨なんだぜ。この霊はこのままここに自爆霊になってしまうのだろうか。そうね。楽しそうな二人の若者を見て、恨みがましい表情を向けているんだけど、やがて悪質な霊に変化する可能性が高いそうよ。だからこの写真は早急に処分するようにとのことだったわ。悪質な霊って、怖いなぁ。このアップ写真怖くなってきたんだぜ。次に行ってくれー。次はこの写真よ。これはとある学校で文化祭があった時に撮ったものらしいの。ペンギンの被り物と一緒に撮ったわけだな。文化祭の出店の客寄せのためにこういうキャラ使うよな。これさ、ドンキマルーテのペンギンに見えるんだが、文化祭に出店でもしたのかいやそれはきっと勘違いよ。ドンペン君は関係ないわ。そんなことより、この写真の異変に気づかないいや気づくだろこれは。白い丸いものが無数に飛んでいるよな。確かオーブって言っていたやつだよな。そうなの。オーブは一般的には空気中の埃や水分にストロボが反射して起きる現象と言われているけど、だからオブが映り込んで写真が必ずしも心霊写真とは限らないの。そうか。じゃあこれは水分がたくさんあった場所ってことか。なんか安心したぜ。びっくりさせるなよな。ところがそのオブの一つにありえないものが映り込んでしまったの。ええ、話が違うじゃないか。画面左のオブに注目してみて。この半分映ってるものか。白い中に何か見えるような。そうなの。そこを拡大してみるわ。うわわ、なんか人の顔があるよな。なんかちょっといやらしい顔をした表情に見えるんだぜ。いやらしいってそれは言い過ぎよ。これはオブに近くにいた浮遊霊が入ってしまった姿らしいの。
。そんなこともあるのかたまたまってことだよなじゃあこの二人には影響はないのかそうよ。これに関しては霊障などはないそうなの。ただマリサは霊の顔をディスったから霊障ねきっと。いや嘘なんだぜ。霊障はやめてほしいんだぜ。次はこの写真よ。これは北海道の中学生たちが京都に修学旅行に行った時、道中青函トンネルの中を通った時の写真なの。青函トンネルって北海道と青森の間にある海底トンネルだよな。そうね。これは新幹線の中なの。左から2番目の女子生徒の頭の上あたりに注目してほしいの。ああ、この女子生徒か。うう、なんか窓に映ってないか顔のようにも見えるな。そうなの。そこを拡大してみるわ。なんだこれは。骸骨のように見えるな。二つくらい顔があるように見えてしまうのだが、実は青函トンネルは過酷な工事だったの。完成するまでに事故で34名が亡くなっているわ。そうなのかだぜ。そんなに、トンネル掘削時に海水が侵入するなど、海底トンネルならではの問題が続出するかなりの難工事だったからね。そうか、海の中にトンネルを作るって聞いただけで、ちょっと怖いもんな。専門家が言うには、この骸骨の顔は、奥さんと子供を残したまま事故で亡くなった職人だというの。そうか。家族を残して亡くなってしまった未練がこうして現れたというのか。そうねえ。家族に先立ってしまった自分を許してほしいという悲しい念が伝わってくるらしいの。そうか。それが修学旅行に向かう女子生徒たちの中に移ってしまったんだな。こういうとあれなんだが、テンションの差がすごいよな。一方はワクワクしているわけだからな。まあ仕方ないわ。まあこの写真を発見した時には恐怖だったでしょうけどね。次はこの写真よ。おばあちゃんの家で家族で泊まった時の写真らしいの。これは SNS に投稿されたことで一気に広がった恐ろしいものよ。これが恐ろしいって。妹が右側で横になって本を読んでて、右側にお兄ちゃんが枕を手にしていて。あれどうしたのいやこのお兄ちゃんの後ろ、肩に誰かの手が伸びてきてないかそうなの。そこを拡大してみるわ。明らかに後ろから誰かの手が伸びてきているじゃないか。見えないけど、このお兄ちゃんの背後に誰かいたんじゃ。まあ投稿者は誰もいなかったから、怖くて投稿したのよね。それにこの指を見てみて、指そういえば数が足りないような。そうなの。見えるはずの指が本数がおかしなことになっているわ。ひえ。じゃあこのおばあちゃんの家に霊がいるってのか。投稿者は自爆霊だと思ったらしいわ。これに対するコメントもおばあちゃんちやばいというのが多かったの。やばいよな。それにこの男の子に手を伸ばしているところが心配になってしまうんだぜ。もうここに泊まるのはやめた方がいいかもしれないな。最後は海外ドラマからよ。これはパージという海外ドラマの映像なの。なんか怖そうなドラマだな。ホラー系なのかこれはサイコサスペンスというジャンルのドラマで、あくまで人間が恐ろしいことをするという設定ね。それでそんなドラマのあるシーンが海外で噂になって日本でも有名になったわ。それが問題のシーンか。ちょっとドラマの雰囲気から得体の知れない怖さがすでにあるんだぜ。それではその問題のシーンを流してみるわ。短いな。なんかわからないが、男性二人が訳ありな感じで、揉めていたシーンだよな。そうなの。このシーンには男性二人しか出てこないわ。それなのに誰かいなかったええ、ちょっとわからないが、もしそうだとしたらやばいよな。それではもう一度そのシーンを流してみるね。二人の背後に注目してみて。わかってしまったんだぜ。奥に女性の横を向いている姿があるよな。しかもなんかそこだけ明るく光ってなかったかそうなの。これは部屋の隅に女性が映ってるというものよ。でも部屋には二人きりなんだろう。おかしいよな。そうなの。女性の部分だけが明るいのも人っぽくない印象があるわ。女性に見えてしまっただけじゃないのか。なんか照明の具合で。あら往生際が悪いわね。それではそこだけゆっくり流してみるわ。どう見てもいるんだぜ。女性がまるでこちらに関心を持ってないようにぼーっと座ってるよな。そうね。これが本当に人だったとして、二人の揉めてる騒ぎの中、微動だにしないのがおかしいわ。そうだよな。うぅもしやこの建物にいる例なんだろうか。そうかもしれないわ。海外ドラマもじっくり見ると色々映ってるのかもね。
、おいおい海外ドラマ見れなくなるじゃないか。もうこの画像やめてくれー。マリサが叫んだところで今日はここまでよ。あるのかないのか視聴者は見つけたのコーナーよ。あるんだな。今日は目を疑いたくなる怖すぎる心霊写真重戦パート1のカルチャーセンターからよ。ああ、あったな怖いやつだったんだぜ。この窓の右下に子供が覗いてたやつなんだぜ。そうなの。ここにこんなコメントがあったわ。右側の椅子に顔だって。この他にも何か映ってたというのか。ああ、この白くもやっとしている部分だろうか。そうね。そこを拡大してみるわ。なんかあるよな。確かにここが顔に見えるんだぜ。そうなの。明らかに何かがここにあるように見えるわ。確かこの建物で転落したこの例だったが、その他にもここで亡くなった人がいたのだろうか。そうね。古そうな建物だから、何かあった可能性はあるわ。うぅやっぱりこの写真は丁重に早く処分すべきだと私の第六感が言うんだぜ。今日はどうだったマリサいや、二度見中意って意味がなんか分かった気がするんだぜ。危険な写真多かった気がするしな。いいリアクションね。またすごい怖いの探してきたくなるようなこと言ってくれちゃって。いやいやそんなつもりはないんだぜ。手加減忘れないでくれよな。ふふ。それでは次回もまた、ゆっくりしていってね。<笑>